അസലാമലൈക്കും ഇന്ന് പാതി ഫുഡ് കോർട്ടിലൂടെ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മന്തിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കിഴിമന്തി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കിഴിമന്തി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വലിയുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോട്ടേസ്റ്റ് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ വലിയുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും അതേപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഉപ്പും ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബീഫിലും ഫിഷിലും എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഫിഷിലാവുമ്പോൾ ചെമ്മീനിലാവും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ദോശ ബാറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദയും അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ഒരു മുട്ടയുടെ പകുതിയും അതേപോലെ ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ചാരയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ ദോശ ബാറ്റ് നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒരു നൈസായിട്ടുള്ള ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ചിളിവൊന്നും ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അല്ലായെങ്കിൽ കിഴി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് പൊട്ടിപ്പോവും ഇനി ആ ദോശ തയ്യാറായതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ രണ്ട് ഐറ്റം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇതാണ് അതിന് കൂടുതലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ദോശ ഇതേപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് കിഴിയാക്കിയെടുക്കണം നല്ലോണം ടൈറ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് എല്ലാം പുറത്ത് പോകും പൊ ദോശ പൊട്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു വാഴനാര് മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കിഴി കെട്ടിയെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് മറ്റെല്ലാതും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മന്തിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനായിട്ടൊരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് പുകഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ആ കിഴിയെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിഴിമന്തിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മയോണൈസിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുകയും വേണം താങ്ക്